ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து சங்க காலத்தை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் குறுநல மன்னர்கள் களப்பிரர்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களோட ஆட்சி முறை எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட கலைகள் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட படைகள் வந்து எப்படி இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க சங்க காலத்தில் வந்து நம்ம தமிழகத்தை மூ வேந்தர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க இந்த வேந்தர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஸோ இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேந்தர் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த சேரர்கள் வந்து எந்த பகுதியெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மத்திய மற்றும் வடக்கு திருவாங்கூர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கொச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து தெற்கு மலபார் கொங்கு மண்டலம் ஸோ இந்த பகுதிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேரர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இவங்களில் சேரர்களில் வந்து முக்கியமான அரசர்கள் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உதயன் சேரலாதன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இமயவர்மன் நெடுஞ்சேரலாதன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேர செங்குட்டவன் அதுக்கப்புறம் வந்து சேரல் இரும்புரை ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சேர அரசர்களில் வந்து முக்கியமான அரசர்கள் சேர அரசன் செங்குட்டவன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வட இந்தியா மேலே வந்து படை எடுத்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கண்ணையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிலப்பதிகாரம் கதையில் ஓகே அந்த கண்ணகிக்கு வந்து செல வைக்கிறதுக்காண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இமயமலையிலேருந்து கல் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் ஓகே சிலப்பதிகாரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தை எழுதுனது வந்து இளங்கோவடிகள் ஸோ அந்த இளங்கோவடிகள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சேர செங்குட்டவனோட தம்பி தான் இளங்கோவடிகள் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சேரல் இரும்புரை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த சேர அரசுகளில் வந்து ஒரு முக்கியமான மன்னர்கள் அவர் ஒருத்தர் அந்த சேரல் இரும்புரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவரோட பேர்லேயே வந்து நாணயம் அதாவது காயின்லாம் வந்து வெளியிட்டுருக்காரு ஓகே இந்த சேரர்களோட சின்ன என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்லு அம்பு அதாவது பௌவான் டேரோ அடுத்து வந்து சோழர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சோழ அரசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எது வரைக்கும் விரிவடைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய வேங்கடம் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விரிவடைஞ்சிருந்தது ஓகே இந்த சோழர்களோட மைய பகுதி எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காவேரி கழிமுக பகுதி ஸோ இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சோழ நாட்டோட மைய பகுதி ஓகே ஸோ இவங்களில் வந்து புகழ்பெற்ற மன்னன் யார் அப்படின்னா வந்து கரிகால வளவன் அல்லது கரிகாலன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஆள் தான் ஓகே ஸோ வந்து இவர் வந்து அவரை எதிர்த்த சேரர் பாண்டியர் அதுக்கப்புறம் வந்து பதினாறு வேலூர் தலைவர் கூட்டுப்படை அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணி அப்படிங்கிற செற்றூரில் வச்சு தோக்கு அடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக என்னெலாம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ காடுகள்லாம் இருக்கும் அதாவது இந்த விளையாத நிலங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து விளையக்கூடிய நிலங்களாக வந்து மாற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து காவேரி ஆற்றுக்கு இடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கல்லணை கட்டியிருக்காரு ஸோ வந்து கரிகாலம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கல்லணை கட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பட்டினப்பாளை அதாவது பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூலில் இருக்கக்கூடிய பட்டினப்பாளையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட வணிக நடவடிக்கை அதை பற்றி வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது கல்லணை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கற்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு தடுப்பணை அது வந்து அந்த டயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அறுபத்தி ஒம்பதாயிரம் ஏக்கருக்கு வந்து நீர்ப்பாசனத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அறுபத்தி ஒம்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்திற்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீர்ப்பாசனத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு சோழர்களில் வந்து முக்கியமான மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இளைஞர் சென்னி அதுக்கப்புறம் கரிகால வளவன் கோச்செங்கனான் கிள்ளி வளவன் பெருநர் கிள்ளி ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமான மன்னர்கள் அடுத்து நம்ம வந்து பாண்டியர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பாண்டியர்கள் வந்து எந்த பகுதி ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய தென் தமிழகம் அதாவது சவுத் தமிழ்நாடு அதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாண்டிய நாட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முத்து குளிக்கிறது ஸோ முத்து குளிக்கிறது அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் இல்லை பேல் ஹெண்டிங் அதாவது கடலில் வந்து முத்து எடுக்கிறது ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அங்கே ரொம்ப வந்து ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாண்டிய மன்னனில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸானவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நெடுஞ்செலியன் அப்படிங்கிறவர் ஓகே ஸோ நெடுஞ்செலியன் வந்து முக்கியமாக என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தலையாளங்கானம் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு சோழர் சேரர் அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சு வேறு குல தலைவர்கள் ஸோ இவங்க எல்லாரையும் வந்து தோக்கடிச்சிருக்காரு அந்த நெடுஞ்செலியன் அப்படிங்கிறவர் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேத வேள்வி வந்து நடத்திருக்காங்க ஸோ வேத வேள்வி அப்படின்னா வந்து வேதிக்
ஸோ இவங்க நாலு பேர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமான அரசர்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மூவேந்தர்கள் ஸோ மூவேந்தர்கள் அப்படின்னா வந்து சேரச்சோழ பாண்டியர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பட்டங்கள்லாம் வந்து சூட்டிக்கிட்டாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து மேஜ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அந்த மாதிரி வந்து கேட்கலாம் முதல்ல வந்து சேரர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சேரர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னென்ன பட்டம்லாம் சூட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்புரை ஸோ இந்த நாலு பட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூட்டிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் ஸோ இந்த நாலு பட்டம் வந்து சூட்டிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மாறன் வழுதி செலியன் தென்னர் ஸோ இந்த நாலு பட்டம் வந்து சூட்டிக்கிட்டாங்க அடுத்து நம்ம வந்து மூவேந்தர்களோட மாலை துறைமுகம் அப்புறம் வந்து தலைநகர் சின்னம் இதெல்லாம் வந்து பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து சேரர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சேரரோட அந்த மாலை என்ன அப்படின்னா வந்து பனம்பூ மாலை ஸோ வந்து பாம்ரா ஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட துறைமுகம் போர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முசுரி தொண்டி அதேமாதிரி அவங்களோட தலைநகரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வஞ்சி கரூர் அவங்களோட சின்னம் சிம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பௌவண்டாரோ அதாவது வில்லும் அம்பும் அடுத்து நம்ம வந்து சோழர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சோழர்களோட மாலை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அத்தி பூ மாலை ஸோ ஃபிக் ஃப்ளவர் அதேமாதிரி வந்து அவங்களோட துறைமுகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புகார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட தலைநகர் கேபிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உறையூர் புகார் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சின்னம் சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புளி ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாண்டியர்கள் ஸோ பாண்டியர்களோட மாலை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வேப்பம்பூ மாலை அதுக்கப்புறம் அவங்களோட துறைமுகம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொற்கை அவங்களோட தலைநகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மதுரை ஓகே அவங்களோட சின்னம் சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மீன்கள் அதாவது டூ ஃபிஷ் சங்க காலத்தில் வந்து மூவேந்தர்கள் வாழ்ந்த மாதிரியே கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா குறுநில மன்னர்கள் வந்து வாழ்ந்துருப்பாங்க ஸோ சின்ன சின்ன மன்னர்கள்லாம் வந்து வாழ்ந்துருப்பாங்க அதாவது மைனர் செஃப்தியன்ஸ் அவங்கள்லாம் முக்கியமானவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயி வேலிர் கீழார் நம்ம இவங்க மூணு பற்றியும் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆயி ஸோ அந்த ஆயி அப்படிங்கிற சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆயர் அப்படிம்பாங்க அந்த பழந்தமிழ் சொல்ல வந்து ஆயர் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த ஆயர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ஆயி அப்படிங்காங்க ஓகே அப்படின்னா வந்து ஆணுதை மேய்ப்பவர் ஸோ அந்த வந்து பசுமாடுலாம் மேய்க்கிறவங்க ஓகே ஸோ அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆணுதை மேய்ப்பவர் இவங்களில் வந்து முக்கியமானவங்க இந்த ஆயில் வந்து முக்கியமான முக்கியமான மன்னர்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்திரன் திதியன் நன்னன் அடுத்த குறுநில மன்னர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேலிர் ஸோ அந்த வேலிர்கள் அப்படின்னா வந்து வேளாளர்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வேலிர்கள் அப்படிங்கிற ஸோ வேளாளர்கள் வேலிர்கள் இவங்கள வந்து முக்கியமானவங்க புகழ் பெற்றவங்க யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த கடையில் வளர்கள் அப்படிமோ அதாவது பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆயி அதியமான் அதுக்கப்புறம் நல்லி ஸோ இவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கடையில் வள்ளல்கள் ஸோ இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வேலர்கள் வந்து முக்கியமானவங்க அதுக்கப்புறம் கீழார் அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் இல்லை கீழார் அப்படின்னா வந்து கிராம தலைவர் அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கீழார் அப்படிங்கிறது அதாவது வில்லேஜோட சீஃபு அடுத்து நம்ம வந்து சங்க காலத்தோட ஆட்சி அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சங்க காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த அரசர் அரசுரிமை அப்படிங்கிற பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பாரம்பரியமாக வந்திருக்கு ஸோ வந்து அப்பா இருப்பார் பையன் இருப்பார் ஸோ ஒருத்தரோட குடும்பம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அரசராக இருப்பாங்க ஸோ அரச குடும்பம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரியமாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அரசனாக வந்து ஆக முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மன்னனை கோ அப்படிம்பாங்க ஸோ வந்து கோ அப்படின்னா வந்து கோன் அப்படிங்கிறது தான் கோ அப்படின்னு சொல்லி மாறி இருக்கு மன்னனுக்கு வந்து வேறு இதே மாதிரி என்னென்ன பேரெலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேந்தன் கோன் மன்னவன் கொற்றவன் இறைவன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேறு பேர் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மன்னன் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த மன்னனுக்கு அடுத்து யார் அரசராக ஆவார்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மன்னனோட மூத்த பையன் ஸோ அவர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அரசராக வந்து ஆவார் ஸோ இந்த அரசராக இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முடி சூட்டுதல் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ முடி சூட்டுதல் விழா அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து அரச கட்டில் ஏறுதல் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி வந்து இளவரசர் க்ரௌன் ப்ரிண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வேறு பேர்லாம் இருக்குது கோ மகன் ஸோ வந்து கோ அப்படின்னா மன்னன் அப்படின்னா ஸோ மன்னனோட மகன் அப்போ கோவோட மகன் கோ மகன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இளையோர் இளங்கோ இளஞ்செலியன் இளஞ்சேரல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மற்ற பேர் வந்து அந்த க்ரௌன் 
ஸோ வந்து டோல் டேக்ஸ் கஸ்டம்ஸ் டேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சில விஷயத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைன் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிங்கும் சோல்ஜரும் அதாவது மன்னர்கள் சிப்பாய்கள் படை வீரர்கள் எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹீரோயி கேங்லெட் அதாவது வீர கடல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து அணிவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மாதிரி அந்த யூனிஃபார்மில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களோட பேர் வந்து போட்டிருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா போலீஸாக யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகே அது மாதிரி வந்து அப்போவும் அது மாதிரி வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் அந்த யூனிஃபார்ம் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீர கடல் அதில் வந்து அவங்களோட பேர் இருக்கும் அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ண சாதனைகள்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து என்னென்ன பொருள் என்னென்ன சாதனைகள்லாம் பண்ணாங்க அதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து போலீஸ் யூனிஃபார்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன கிரேட் அப்படிங்க மாதிரி இப்போ வந்து கான்ஸ்டபிளா சப் இன்ஸ்பெக்டரா இல்லை வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஆஃபீஸர் ஆங்க அந்த மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்துக்கு வந்து இருந்திருக்கு அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புறமுதுகு காட்டி ஓட்டுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு அசிங்கம் அவமானம் அந்த மாதிரி வந்து நினச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சண்டை போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நேருக்கு நேர் வந்து சண்டை போடணும் இப்போ சப்போஸ் வந்து பயத்தில் திரும்பி ஓடினாங்க அப்படின்னா வந்து எதிரிங்க தாக்கும்போது எங்கே போடும் முதுகில் வந்து போடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து புற முதுகில் வந்து இப்போ அடிபடுது அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து பயந்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா புற முதுகு வந்து காட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நினச்சிக்கிடுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து புற முதுகில் அடிபடுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவமானம் அப்படிங்க மாதிரி நினச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து புற முதுகில் அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த மன்னனும் அப்படிலாம் வந்து அந்த அடிப்பட்ட ஆளவை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உண்ணாவிரதம் இருப்பாங்க ஸோ வந்து சாப்பிடாமே இருப்பாங்க ஸோ சாப்பிடாமே இருந்து அவங்க உயிரை வந்து விட்டுருவாங்க ஏன்னா வந்து புற முதுகில் வந்து அடிபட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து வந்து அந்த காலத்தில் மன்னரோட சபை அதாவது அவரோட கோர்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வந்து மன்னரோட சபையை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அரசபை அப்படிமாங்க அதில் வந்து அவர் உட்காந்துருக்க இடம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட அரியணை ஸோ மன்னனுக்கு வந்து உதவி பண்ணதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு குழு வந்து குறிப்பாக இருக்கும் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஐவர் குழு அப்படிமாங்க ஸோ ஐவர் குழுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு குழுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எட்டு பேர் வந்து இருப்பாங்க ஸோ வந்து அஞ்சு பேர் கூடிய ஒரு குழு இருக்கும் எட்டு பேர் கூடிய ஒரு குழு வந்து இருக்கும் மன்னனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குறிப்பாக ஒரு அஞ்சு கடமை வந்து இருக்குது அதாவது ஃபைவ் ஃபோல்ட் டியூட்டிஸ் அப்படிமாங்க என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லேர்னிங் பெர்ஃபார்மிங் ரிச்சுவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெசென்டிங் கிஃப்ட் ப்ரொடக்டிங் பீப்புள் பனிஷிங் கிரிமினல்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு கடமை இருக்குது ஏன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கல்வி கற்கிறது வந்து ஊக்குவிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சடங்களை வந்து நடத்துறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பரிசு கொடுக்குறது மக்களை வந்து பாதுகாக்கிறது அப்புறம் குற்றவாளிகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தண்டனை வந்து கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து முக்கியமாக அஞ்சு கடமை வந்து மன்னனுக்கு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களோட படை ஆர்மி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நாலு பிரிவு இருக்குது காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாலு படை வந்து இருக்குது ஸோ படை தலைவனை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தானை தலைவன் அப்படிமாங்க ஸோ வந்து தானை தலைவன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து படையோட தலைவன் அடுத்து வந்து சட்டமும் நீதியும் அதாவது லாவ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா வந்து கோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஸோ கீழ் கோர்ட்லேருந்து மேல் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஸோ ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அங்கே ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மேல்முறையீடு ஸோ வந்து இப்போ ஜனாதிபதிக்கு வந்து ஒரு சில கேஸில் வந்து தூக்குதாண்டெலாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து மேல்முறையீடு வந்து வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து அடுத்தடுத்து இப்போ வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அந்த காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அரசன் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அதான் வந்து ஃபைனல் ஸோ அதை வந்து மறுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து அரசு கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கடைசி தீர்ப்பு ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து கோர்ட்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ அது எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைநகரில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் ஸோ வந்து கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய கோர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவை அப்படிமாங்க ஸோ கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மன்றம் அப்படிமாங்க ஓகே ஸோ வந்து நம்ம சிவில் கேஸ் அப்படிமோ ஸோ சிவில் கேஸ்
ஸோ அவருக்கு வந்து அப்போ ஃபேவராக வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிவில் கேஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு குடத்துக்குள்ளே வந்து பாம்பை போட்டு ஒரு பானைக்குள்ளே வந்து நாக பாம்பை போட்டு அது கடித்தா நல்லவர் கடிக்கலைன்னா வந்து கெட்டவர் அந்த மாதிரி வந்து சிவில் கேஸ் வந்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து தண்டனைகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கடுமையாக இருந்திருக்கு ஸோ திருடினவங்களுக்குலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மரண தண்டனை ஸோ தலையை வெட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து மரண தண்டனைலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து உள்ளாட்சி நிர்வாகம் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆட்சி பகுதியும் வந்து மண்டலம் அப்படிம்பாங்க ஸோ மண்டலத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாடாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து மொத்த ஆட்சி பகுதி வந்து அந்த காலத்தில் மண்டலம் அப்படிம்பாங்க ஸோ மண்டலத்தை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாடாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நாடாக எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து குற்றங்கள் அந்த மாதிரி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து மண்டலத்தை வந்து நாடாக பிரிச்சுருக்காங்க நாடாக வந்து குற்றங்களை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஊர் அப்படின்னா வந்து கிராமம் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஊர் அப்படின்னா கிராமம் அப்படிங்கிற பேர் அப்புறம் வந்து பேரூர் அப்படின்னா பெரிய கிராமம்னு சொல்லி அர்த்தம் சிற்றூர் அப்படின்னா சிறிய கிராமம்னு சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி முதூர் அப்படின்னா வந்து பழமையான கிராமம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான நகரங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் டவுன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புகார் உறையூர் கொற்கை மதுரை முசுரி வஞ்சி காஞ்சி இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமான நகரங்கள் அடுத்து வந்து அந்த சங்க காலத்தில் வந்து இருந்த நிலப்பகுதிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட வேலைகள் அவங்க கும்பிடக்கூடிய கடவுள்கள் அந்த மக்களுக்கு வந்து எந்த பேர் நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து குறிஞ்சி ஸோ குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எந்த மாதிரி நிலம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அதாவது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் மவுண்டைன் ரீஜன் வந்து இருக்கும் அவங்க என்ன தொழில் பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹண்டிங் அதாவது வேட்டையாடுதல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கேதரிங் சேகரித்தல் ஸோ மலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மிருகத்தை வேட்டையாடுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து வேட்டையாடுதலும் அப்புறம் வந்து சேகரித்தல் ஸோ அந்த ரெண்டு தான் வந்து பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து குறவர் குரத்தியர் அப்படிம்பாங்க அவங்க கொண்டக்கூடிய கடவுள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முருகர் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முல்லை ஸோ முல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடம் அதாவது ஃபாரஸ்ட் ரீஜியன் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தொழில் வந்து ஹெர்டிங் அதாவது ஆணுறை மேய்த்தல் இவங்கள வந்து ஆயர் ஆய்ச்சியர் அப்படிம்பாங்க இவங்க கும்பிடக்கூடிய கடவுள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மாயம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மருதம் ஸோ மருதமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயலும் வயல் சார்ந்த இடலும் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விவசாயம் பேஸ் பண்ணி வந்து இருப்பாங்க இவங்கள வந்து உழவன் உளத்தியர் அப்படிம்பாங்க இவங்க கும்பிடக்கூடிய கடவுள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்திரன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நெய்தல் ஸோ நெய்தலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் ஓகே ஸோ இங்கே முக்கியமாக என்ன தொழில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து கடலாம் என்ன பண்ணுவாங்க மீன் பிடிக்கிறது உப்பு உற்பத்தி இந்த ரெண்டு தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பரதவர் நுழத்தியர் அப்படிம்பாங்க இவங்க கொண்டக்கூடிய கடவுள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வருணன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசியாக வந்து பாலை ஸோ பாலை அப்படின்னா பாலைவனம் வறண்ட நிலம் பார்ச்சுல லேண்டு ஸோ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹீரோயிக் டீட்ஸ் அதாவது வீர செயல்கள் இவங்கள வந்து மரவர் மரத்தியர் அப்படிம்பாங்க இவங்க கொண்டக்கூடிய கடவுள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொற்றவை அதுக்கப்புறம் வந்து சங்க காலத்தில் பெண்களோட நிலை அதாவது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் பற்றி பார்க்கலாம் அப்போவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீடமாக வந்து இருந்திருக்காங்க விடுதலையாக வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ வந்து பெண்கள்னால் அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் விடுதலையாக வந்து இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கற்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ கற்பு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒழுக்கம் அதாவது அவங்களோட மிக முக்கியமான ஒழுக்கமாக வந்து கருதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெண்களுக்கு வந்து சொத்துக்கள் அப்போ சமமாக வந்து பங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சொத்து இருக்குது அப்படின்னா வந்து அப்பாவாட் சொத்தில் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம பங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த பெண் புலவர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ புலவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஔவையார் வெள்ளி வீதையார் காக்கை பாடனியார் ஆதி மந்தியர் அதுக்கப்புறம் பொன்முடியார் ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அப்போ சங்க காலத்தில் இருந்த பெண் புலவர்கள் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து மத நம்பிக்கை ரிலீஜியஸ
அடுத்து வந்து வீரக்கல் நடுக்கல் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து போரில் வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா வந்து அவரோட வீரத்தை வந்து போட்டுத மாதிரி அதாவது பாராட்டுத மாதிரி ஒரு கல் வந்து நட்டு வைப்பாங்க அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நடுக்கல் அப்படிங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த நடுக்கல் வீரக்கல் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் என்னென்ன கலைகள்லாம் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய இசை கருவிகள்லாம் வந்து இருந்ததுக்கான குறிப்பு இருக்குது குறிப்பாக வந்து முரசு புல்லாங்குழல் யாழ் இந்த மாதிரியான கருவிகள்லாம் வந்து இருந்திருக்கு இந்த கரிகாலன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இசையோட ஏழு சுரத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து புலமை பெற்றிருந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பாடக்கூடிய புலவரை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பாணர் அப்படிமாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விரலியர் அப்படிமாங்க ஸோ பாணர் விரலியர் அப்படிமாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மலபார் கருமலகை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதை பற்றி ஏன் பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எகிப்து அரசர் வந்து இரண்டாம் ராம்செலின் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட உடம்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து அவரோட மூக்கில் சுவாசத்தில் ஸோ உடம்புலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கருமிளகு மலபார் கருமிளகு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அது ஏன் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து உடம்பை வந்து பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மலபார் கருமிளகை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் அதாவது முக்கிய துறைமுகங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் முசிறி தொண்டி கொற்கை இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முக்கிய துறைமுகங்கள் ஸோ முக்கிய துறைமுகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கலங்கரை இளஞ்சுடர் அப்படிங்கிற ஒளி விளக்கு கோபுரம் வந்து இருந்திருக்கு அதுமாதிரி நம்ம வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி இறக்குமதி அதை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஏற்றுமதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் இங்கேருந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உப்பு மிளகு முத்துக்கள் அப்புறம் வந்து தந்தம் பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நறுமண பொருட்கள் வைரம் குங்குமப்பூ விலை மதிப்பு மிக்க கற்கள் அப்புறம் மஸ்லின் சந்தன கட்டை இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா புஷ்பராகம் ஈயம் திராட்சை மது கண்ணாடி குதிரை இதெல்லாம் நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து ரோம் அரசர் ஆரலியன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து தங்கத்தை கொடுக்கலாம் அதாவது இந்தியாவிலேருந்து நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து அவங்க அந்த நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தங்கத்தை கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த பட்டோட இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்தியாவோட அந்த ரெண்டு கிலோ பட்டை வந்து ரோம்காரங்க வாங்கிறதுக்காண்டி ரெண்டு கிலோ தங்கம் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து இந்தியாவோட பட்டு வந்து மதிப்பாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சங்க காலத்தோட ஆட்சி வந்து படிப்படியாக சரியும் போது அவங்க வீழும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க தான் வந்து இந்த களப்பறர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ அந்த களப்பறர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாட்டை ரெண்டரை நூற்றாண்டுக்கு மேலே வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள பற்றின அதிக லெவலில் வந்து அந்த சான்றுகள் எவிடன்ஸ் வந்து இல்லை ஓகே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த சங்க காலத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய சான்றுகள் இருக்குது நான் வந்து அதை பற்றி செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்து முடித்தவங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்ததுக்கான நோட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே சங்க காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீடியலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து லிங்கில் வந்து அதை கொடுத்துருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ வந்து இந்த களப்பறவில் பார்த்தோன்னா எவிடன்ஸ் வந்து ரொம்ப இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது எதிரன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இலக்கிய சான்றுகள் வந்து தமிழ் நாவலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாப் பெருங்களம் பெரிய புராணம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த எவிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து சீவக சிந்தாமணி குண்டல் கைஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த களப்பறவுகள் காலத்தில் வந்து எழுதப்பட்ட நூல்கள் தான் அதே மாதிரி வந்து தமிழகத்தில் வந்து பௌத்த மதம் சமணம் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்ற காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த களப்பறவுகள் காலம் தான் அதே மாதிரி வந்து சமச்சீர் புக்கில் அந்த சம காலத்தில் இருந்த ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கேட்வே ஹான் டைனாஸ்டி சைனா பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி ஆறு பிசிலேருந்து இரநூத்தி இருபது ஏடி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரமிட் மைன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் வந்து இருந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து கலாசம் ரோமன் சிவிலைசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இத்தாலியில் வந்து இருந்திருக்கு அதாவது தேர்ட் பிசிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏடி வரைக்கும் ஸோ அந்த மூணையை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு
ஓகே தேங்க்யூ நான் அடுத்த வீடியோவில் போகும்